ノンフライヤーでお弁当3日間こそりのノンフライヤーでお弁当を作りますまんまるエビカツ弁当を作るよう170度で予熱しておきますナスを乱切りにしてちくわは縦半分に切ってチーズとオーバーをのせて。くるくる巻いて、つまようじで留めます。卵に白だし、みりん、マヨネーズを少しずつ混ぜて。バスケットに水気を取ったナスを入れたら米油をスプレーで吹きかけますダイソーで買った目玉焼きシートに冷凍してあるピーマンと卵は前回の耐熱ガラス容器より目玉焼きシートの方が焼きやすいですピーマンにもオイルを吹きかけますちくわも入れたら卵は高温だと酢が入るので低めの170度で8分焼きますウインナーは縦に斜めに切って薄い方の真ん中に切り込みを入れましたはんぺんを半分よくもんでつぶしてえびはくさみとりにりょうりしゅをすこしもみこんで。細かくしますはんぺんと合わせて塩コショウ少々鶏ガラの素少しマヨネーズと片栗粉を小さじ1ずつ加えたらよく混ぜます焼けたかなめんつゆにごま油を混ぜてピーマンを浸します卵とちくわも焼けたので取り出してナスはさらに180度で5分焼きます半片にウインナーを入れて丸めてみますエビカツなのでエビの尻尾をイメージしてみましたがカニ爪コロッケみたいな見た目になったね中もエビじゃなくカニカマにしたらよかったかなどっちでもおいしいよ小さいトトロみたいでかわいい。サクッと軽くしたいのでつなぎはつけずにそのままパン粉をまぶしますナスが焼けたらめんつゆに浸してち
エビカツにオイルスプレーをかけて。180度で15分シェイクボタンも押しておきます野菜の焼き浸しパパさんが庭で育てたスナップエンドウさっと茹でますシェイクボタンを押したので途中で1回止まります転がしてバスケットを戻すと調理が再スタートしますできましたおいしそう軽くてサクサクおいしくできました遠藤にはすりごまマヨネーズポン酢をあえましたごまよポンサラダですさあ冷めたらお弁当箱に詰めます油で揚げなくてもこんなにサクサクにできるならもう戻れないまだやったことないけれど油跳ねしやすい春巻きや破裂しやすいコロッケもきっとノンフライヤーならカリッカリで油跳ねなしなんだろうなそれは楽だね助かるねパパさんの畑のじゃがいもが取れたらコロッケ作ろうソースと入りごまをかけて、完成。娘が最初、たこ焼きかと思ったけど、可愛くて美味しかった、と喜んでいました。カニカマ店おにぎり弁当を作ります。170度で余熱。ズッキーニをピーラーでピラピラにして、米粉や薄力粉をまぶしますその上に豚肉を置いて塩コショウをふり、くるくる巻きます夏に食べたいズッキーニのくるくる焼き卵に白だしみりんマヨネーズを少しずつ混ぜてバスケットに並べていきますオイルスプレーを少しかけました。冷凍してあるレンコンも入れとこう。凍ったままのアスパラにマヨネーズとチーズをのせます。卵。レンコンにもオイルをかけたら、170度で8分焼きます。その間に、俵型のおにぎりを握ります。娘が大好きなカニカマ店のおにぎりを作ろう。ノンフライヤーで天ぷらはできないイメージがあるけどどうなのかな試しに作ってみよう。大きなカニカマを買ってきたよ。お、焼けたかないい感じです。ズッキーニとレンコンはもう少し焼いた方がいいね180度で5分にしてみました天ぷら粉を少し出して炭酸水を切らしていたので水で溶きます焼けましたレンコンチップスには塩を振っておきますくるくるズッキーニ美味しそうだね。よし。じゃあ
カニカマに衣をつけてバスケットに入れよう。ちゃんとできるのかな不安だね。オイルスプレーをかけて。カニカマだからそんなに時間はいらないと思うので、190度で5分にしてみます。さあ、どうかなちゃんとできてるかなん普通に仮作。意外だけど、いい感じだね。すごいね。カニカマ店に、塩を振ってご飯の上に乗せ海苔を巻きます。これ、娘がめちゃくちゃ喜んでたよ。カニカマ店、好きだからね。さあさあ、急いで詰めよう。ノンフライヤー、いろいろ作れて楽しい。使い終わった後もさらっと汚れが落ちて洗うのが楽です。この卵焼き、プルッとして美味しいと、娘が言っていました。完成。この日も、娘が喜んで、よかったね。サーモンブーケ弁当を、作ります。最近お気に入りでよく使っている、色が綺麗な、切り干し大根。水洗いして、水で5分戻します。ノンフライヤーは、180度で余熱。かぶずき娘のために、焼きかぶを作ろう。冷凍してあるピーマンを、肉巻きにします。ノンフライヤーは、凍ったままでも、熱風を循環させて調理するからか全然水っぽくならないと気づきました豚もも切り落としが安かったので何枚か重ねて使います3色でカラフルにしようピーマンは安い時にたくさん買って切って冷凍してあります塩コショウして米粉や薄力粉をまぶしますはるまきの皮が残っていたので使いますが海苔でも作れます海苔の風味が好きなら海苔の方がいいかも細く切ってサーモンを薄く切ります今回はサーモンと大葉で作りますがハムやベーコンとチーズお肉でも美味しいよ塩コショウで味付けをして春巻きの皮に大葉とサーモンを少しはみ出すように並べて。くるくる巻いて、つまようじで留めました。こんな感じです。こういうかわいいおかず、作るの楽しい。どんどん作ろう。大葉とサーモンを並べて。くるくるくるくるぜんぶバスケットにならべてたまごはのりのうえにわりいれて
塩と白だしで味付け上にも海苔をかぶせましたが熱風で吹き飛んでしまいましたサーモンと肉巻きにオイルスプレーかぶはオリーブオイルと塩コショウをかけます180度で15分に設定しシェイクボタンを押して様子を見ながら焼きます心配なら一時停止ボタンもあるので自分のタイミングで止めて確認できます切り干し大根はマヨネーズとレモン汁少々塩コショウであえてサラダにしました焼けましたわあかわいいお花みたいでかわいいね。卵の海苔、本当に吹っ飛んだね。卵、ちょっと焼きすぎちゃったかな肉巻きとカブはもう少し焼こう。追加で5分焼きました。焼けた焼けた。肉巻きは焼き鳥のタレを絡めます。カブのローストも美味しそう卵と肉巻きを切って。お弁当箱に詰めます。お魚、喜ぶね。海の幸好きだからね。娘は最近、疲れているのか、朝、ギリギリまで寝ていて、お弁当の残りを少しつまんで、飛び出していくので、会社に着いてから食べるおにぎりも、用意しています。頑張っているのを、分かっているので、頑張れとは、口に出せないから。やっぱりお弁当で応援することしかできない昨日は落ち込むことがあったみたいだけど負けるな届け応援パワーお弁当作りを毎日頑張るお弁当の皆様のことも応援していますご視聴ありがとうございますまたね。